வணக்கம் இப்போ வந்து ஒரு ரெடிமேடு நெக்கு இந்த நெக்கு வந்து நம்ம எப்படி நம்ம ப்ளவுஸில் வந்து அட்டாச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ரெடிமேடு நெக்கு பாருங்கள் ஒன் சைடில் வந்து ரெண்டு ஃப்ளவர் இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு சைடு வளைவாக இருக்கிற மாதிரியும் இருக்குது இப்போ இந்த நெக்கை நம்ம எப்படி இந்த வடிவம் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ப்ளவுஸில் நம்ம அட்டாச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் என்னோட சேனல் நேம் ரத்னா ஸ்டிச்சிங் கிளாஸ்னு இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்க பண்ணின உடனே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப யூ வில் கெட் ஆல் நோட்டிபிகேஷன் வரும் இனி நான் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் என்னோட எல்லா வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம் இப்போ கட் பண்ணுறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டிசைனை வந்து இந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அந்த நெக்கை வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் வந்து நம்ம ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து எப்போவுமே நீங்கள் ஷோல்டர் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஷோல்டர் அக்குள் எல்லாமே நீங்கள் கட் பண்ணி வைக்கலாம் நான் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது ஷோல்டரோட அளவு அஞ்சரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தி அப்படியே அக்குள் பகுதி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஷோல்டர் வெட்டு போக நான் மூணே கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அப்படியே மூணே கால் இன்ச்சில் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ இதோட கழுத்தோட ஹைட் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கழுத்தோட ஹைட் வைக்கலாம் இப்போ நான் இந்த ப்ளவுஸில் வந்து ஒன்பதரை இன்ச் அளவுக்கு அதோட ஹைட்டை வந்து நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் கழுத்தோட ஹைட் வந்து ஒன்பதரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெடிமேடு நெக்கோட ஹைட் வந்து எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சென்டர்ல இருந்து நம்ம பார்க்கும்போது இதோட அளவு வந்து எட்டு இன்ச் அளவுக்கு தான் நமக்கு வருது அப்போ இன்னும் நமக்கு ஒன்றரை இன்ச் நம்ம அதிகமாக தேவைப்படுது சைடில் நம்ம அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஷோல்டரோட அளவை நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஷோல்டர் அளவுகளை நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கக்கூடிய இடத்துல லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விடலாம் இதில் வந்து லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ மேல் பக்க கிளாத்தை மட்டும் நம்ம எடுக்கலாம் மேல் பக்க கிளாத்தில் அந்த கழுத்து பகுதி இருக்கக்கூடிய அந்த சென்டர் பகுதியில் நான் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கிறேன் சைடில் வந்து அந்த ஷோல்டர் வெட்டு பாகத்தில் லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெடிமேடு நக்கை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் மேல் பக்கம் இருக்கக்கூடியது அது கைக்காக கொடுக்கப்பட்ட டிசைன் இப்போ அதில் இந்த இதில் வந்து நமக்கு சென்டரில் ஒரு வளைவாக கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து நமக்கு முன் பக்கம் வரக்கூடிய டிசைனுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அந்த டிசைன் அப்படியே நம்ம தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதோட வெளி பக்கம் அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ரா இந்த கிளாத்தெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அப்படியே அதோட டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரியே அதோட வளைவு எல்லாமே நம்ம அப்படி நீட்டாக நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும் லைட்டாக அந்த மாதிரி அந்த கார்னர்லலாம் லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு அப்படியே எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அது வந்து நீட்டாக அந்த பீஸ் வந்து உங்களுக்கு வருது அப்படியே நம்ம சுற்றி அதே மாதிரி அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரியே அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக நான் அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெளிப்பக்கம் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் உள்பக்கம் அப்படியே இருக்குது இப்போ நம்ம நமக்கு பின்பக்கம் கழுத்தோட ஹைட்டு நான் சென்டரில் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கிறேன் அந்த இடத்துல இந்த நெக்கை நம்ம வைக்கலாம் சென்டர் பகுதியை வைக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மேல் பக்கம் கொஞ்சம் இடைவெளி இருக்குது இப்போ நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருக்கக்கூடிய அளவில் இருந்து கால் இஞ்சு உள்ளுக்கு தள்ளி நம்ம இந்த ஒர்க்கை வந்து நம்ம வைக்கலாம் கால் இஞ்சு நம்ம தையலுக்காக எடுத்திருந்த இடத்துல கட் பண்ணியிருக்கிறேன் கால் இஞ்சு உள்ள தள்ளி இந்த ஒர்க்கை நம்ம அதில் அட்டாச் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி அளவுக்கு நமக்கு என்ன அளவில் அது வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அதை உள்ளுக்கு இழுத்து விட்டு நம்ம வைக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ அதை நான் சென்டரில் கொஞ்சம் அப்படியே இழுத்து விட்டு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த ஒர்க்குக்கு சுற்றி நம்ம பின் பண்ணி வைக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல இந்த மாதிரி பண்ணி வைக்கலாம் சென்டர்லையும் கரெக்டாக அந்த இடத்துல ஒன்று பண்ணி வைக்கலாம் 
அதே மாதிரி இந்த பக்கத்துலேயும் ஒரு பின் பண்ணலாம் இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு விலகி போகாமல் நீட்டாக இருக்கும் இப்போ அந்த நெக்கோட உள்பக்கம் அந்த நெக்கோட அளவுக்கு நான் உள்பக்கம் அப்படியே நான் தச்சு விடுறேன் இப்போ மேல் பக்க கிளாத் மட்டும் வச்சுருக்கிறேன் அதில் என்ன மாதிரியான வளைவெல்லாம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம தச்சு விடலாம் பாருங்கள் இதில் ஒரு ரவுண்டாக அந்த மாதிரி ஒரு வளைவு வருது உங்களுக்கு அந்த ஃபூட்டு வந்து அந்த ஸ்டோனுக்கு மேலே இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ணாது அந்த நீடில் மட்டும் நீங்கள் ஸ்டோனில் படாத அளவுக்கு கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணினாலே போதுமானது அந்த ஃப்ளவரோட வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம தச்சு விடலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த மாதிரி நம்ம தைக்கும்போது அந்த நீடில் உள்ளுக்கு இருக்கும்போதே அந்த கிளாத்தை நம்ம திருப்பி கொடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன மாதிரி அது வளைஞ்சு வளைச்சு தைக்கணுமோ அதே மாதிரி அது நம்ம தைக்கலாம் சும்மா நம்ம ரவுண்டாக தைக்கிறத விடையும் இந்த மாதிரி அந்த ஃப்ளவரோட வடிவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியே நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது அந்த நெக்கு வந்து இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக அந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப லுக்காக இருக்கும் இப்போ அப்படியே நம்ம மேலே கொண்டு அப்படியே முடிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் உள்பக்கம் எல்லாமே நான் கம்ப்ளீட்டாக நான் தச்சு முடிச்சாச்சு அதுக்கும் மேலே நம்ம லைனிங் கிளாத்தை வைக்கலாம் இப்போ லைனிங் கிளாத்தில் அந்த ஷோல்டர் பகுதியிலையும் அக்குள் பகுதியிலையும் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கி வைக்கலாம் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கிக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம இன்னும் அந்த கழுத்தை வந்து இதில் நம்ம சேர்த்து தைக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த கழுத்தோட அளவு வந்து உங்களுக்கு விலகி போகாமல் ஒரே மாதிரி கரெக்டான அளவுக்கு உங்களுக்கு தைக்க முடியும் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் அக்குள் பகுதியிலையும் ஷோல்டர் பகுதியிலையும் நான் ஜாயிண்ட் ஆகிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுக்கும்போது ஏற்கனவே அந்த மேல் பக்க கிளாத்துக்கு அடிப்பக்கம் நமக்கு அந்த வந்து தையல் தெரியுது அந்த ரெடிமேடு நெக்கை வந்து நம்ம தச்சு விட்ட தையல் வந்து அடிப்பக்கமாக தெரியுது பாருங்கள் அந்த தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய இடத்துலையே நம்ம இன்னொரு தையல் நம்ம தைக்கணும் இப்போ வந்து நமக்கு லைனிங் கிளாத் வந்து அடிப்பக்கமாக இருக்குது அந்த நெக்கு வந்து ரெண்டு கிளாத்துக்கும் சென்டரில் இருக்கிற மாதிரி இப்போ இருக்குது அதில் என்ன மாதிரி வளைவெல்லாம் நமக்கு அந்த இதில் தையல் விழுந்திருக்கோ அதே இடத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அந்த ஒவ்வொரு வளைவும் வரக்கூடிய இடத்துல அந்த நீடியில் நிறுத்தி நம்ம ஸ்டா அப்படியே திருப்பி நம்ம தைக்கும்போது அந்த வளைவு வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக வரும் பாருங்கள் நான் ஒவ்வொரு இந்த வளைவையும் எப்படி நான் திருப்பி கொடுக்குறேன்னு அதே மாதிரி நீங்கள் தச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக அந்த நெக்கு வந்து வரும் கொஞ்சமா ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு கிளாத்தை விட்டுட்டு அப்படியே அந்த வளைவுக்கு ஏத்த மாதிரி அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ வந்து அந்த உள்ளுக்கு கொஞ்சமாக அந்த கார்னர் வரக்கூடிய இடங்கள்லாம் லைட்டாக நம்ம அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு திருப்பி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த நீட்டாக அந்த டிசைன் வந்து திரும்பி கொடுக்கும் ஈஸியாக திரும்பி கொடுக்கும் அதோட டிசைன் வந்து உங்களுக்கு அதில் எப்படி இருக்கோ அந்த டிசைன் வந்து மாறாமல் அப்படியே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி விட்டுட்டு திருப்பி எடுக்கும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த டிசைன் வருது கவனமாக எல்லா இடத்துலையும் நீட்டாக கட் பண்ணி விடுங்க சுற்றி நான் கட் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ ரெண்டு சைட்லேயும் அக்குள் பகுதியிலையும் ஷோல்டர்லேயும் நான் லைனிங் கிளாத்தை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி வச்சுருந்தோம் அதை அப்படியே நம்ம பிரித்து எடுத்துடலாம் அக்குள் பகுதியிலையும் ஷோல்டர்லேயும் லைனிங் கிளாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் தச்சு விட்டுருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் நான் பிரித்து எடுத்தாச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துலேயும் அதை நம்ம பிரித்து எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நான் பிரித்து எடுத்துட்டேன் இப்போ அந்த லைனிங் கிளாத்தை உள் பக்கமாக நம்ம அந்த கழுத்து பகுதியில் திருப்பி எடுக்கலாம் 
இருக்கோ அதை அப்படியே நல்லா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம அந்த லைனிங் கிளாத்தை உள்ளுக்கு நீட்டாக நம்ம இழுத்து கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த ஃப்ளவரோட அந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு விரலை நம்ம உள்ள விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம இழுத்து நம்ம விட்டோம்னா அந்த வளைவு இல்லாமல் உங்களுக்கு நீட்டாக வருது பாருங்கள் அந்த மாதிரி லைட்டாக அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு விரலை விட்டு எடுத்தாலே போதும் அந்த ஃப்ளவரோட அந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு அது வருது நீட்டாக ரெண்டு கிளாத்தையும் நம்ம திருப்பி எடுத்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு அச்சில் வார்த்த மாதிரி அப்படி இந்த டிசைன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நீட்டாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் இப்போ அந்த பின்னெல்லாம் நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக அதில் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இருக்குது அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சுற்றி ரெண்டு கிளாத்தையும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் ஐனிங் கிளாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் சுற்றி இந்த ரெண்டு கிளாத்தையும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ பாருங்க இந்த ஒரு பக்கம் நமக்கு சாரி பின் வைக்கக்கூடிய இடம் இன்னொரு பக்கத்தில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இடம் இருக்குது இது வந்து கைக்கு உள்ள டிசைன் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வேணும்னா நம்ம வந்து அதை நம்ம கட் பண்ணி இந்த இடத்துல வச்சுட்டு கைக்கு நீங்கள் வேறு இதே கலரில் பேட்ஜு ஏதாவது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து என்ன இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி நம்ம வைக்கலாம் இப்போ இந்த கைக்கு உள்ள டிசைன் வந்து அது வந்து உங்களுக்கு அது வைக்கிறத விட நீங்கள் வேறு எக்ஸ்ட்ரா பேட்ஜ் ஒர்க் வைக்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் வந்து பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் நம்ம போட்டு விடலாம் திருப்பி நம்ம இப்போ பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி நமக்கு அந்த கிளாத் மட்டும்தான் அப்படி திரும்பி இருக்குது இப்போ இதில் என்ன கலரில் உங்களுக்கு அந்த த்ரெட்டு இருக்கோ அதே கலரில் நீங்கள் அந்த த்ரெட்டை போட்டு நீங்கள் தச்சு விடும்போது உங்களுக்கு அந்த தையல் இருக்கிறது வெளியே தெரியாத அளவுக்கு இருக்கும் அந்த க்ரீன் கலருக்கு க்ரீன் கலர்லேயும் அப்புறம் வெளிப்பக்கம் சாண்டல் அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த த்ரெட்டை வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தச்சு விடணும் சுற்றி நான் அந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் நான் தச்சு விட்டுருக்குறேன் இன்னொரு பக்கத்துலேயும் அதே மாதிரி தச்சு விடணும் இப்போ இந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெளிப்பக்கம் நம்ம தச்சு விடலாம் அந்த ஃப்ளவரோட ஒவ்வொரு இதழுக்கும் ஏற்ற மாதிரி வெளிப்பக்கம் அதே மாதிரி நம்ம நிறுத்தி நிதானமாக தைக்கலாம் ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக முடிகிற மாதிரி தான் இது வரும் பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமோ நம்ம எப்படி இதை முடிக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு தோணும் நீங்கள் தைக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா இவ்வளோ தான் ஆனால் நமக்கு எப்போ நம்ம இதை பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்ட்டு உங்களுக்கே தோணும் இந்த மாதிரி டிசைன் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு இந்த பீகாக் டிசைன் அந்த மாதிரிலாம் கூட இருக்கும் அதுவும் இதே மெத்தடில் தான் நீங்கள் இந்த உள்ளுக்கு அந்த பீகாக்கோட அந்த வளைவு எல்லாமே வர்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த வச்சு தச்சு விட்டீங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் என்ன மாதிரி அந்த மெத்தடு தான் நீங்கள் கவனிக்கணும் இதில் ஃப்ளவர் இருக்குது இன்னொன்றில் பீகாக் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுலையும் சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ மாதிரி இருக்கும் அதில் என்ன வடிவம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தச்சு விடலாம் இப்போ வந்து அந்த ஃப்ளவர் பக்கம் ஃபுல்லாக நான் அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடித்தாச்சு இந்த வளைவான பாகத்தில் அந்த ஸ்டோன் பக்கத்தில் இன்னும் நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கலை அதுக்கு நான் சாண்டல் கலரில் த்ரெட்டை போட்டு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் உங்களுக்கு அந்த ஃபூட்டு வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்டோனுக்கு மேலேயே உங்களுக்கு இருக்கலாம் அந்த நீடில் மட்டும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டோனில் படாத அளவுக்கு நீங்கள் மெல்ல பார்த்து கவனமாக தச்சு விடுங்க 
இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி பின் பக்கம் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம முடிச்சாச்சு திருப்பி பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா அந்த நெக் வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ளவுஸோட நல்லா ஃபிட் ஆகி அந்த என்ன மாதிரியான வளைவு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரியெல்லாம் நம்ம தச்சு முடிச்சிருக்கிறோம் இப்போ நம்ம இதோட ஃப்ரண்ட் சைடில் உள்ள கிளாத்தை நம்ம ஷோல்டர் பகுதியில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆகலாம் மேல் பக்க கிளாத்துக்கு மேலே மேல் பக்க கிளாத்தும் அடிப்பக்கம் லைனிங் கிளாத்தையும் வச்சு அக்குள் பகுதியில் அந்த கரெக்டாக அளவை வச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடியது அந்த கழுத்து பகுதியில் அந்த கிளாத் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு பக்கத்துலேயும் அந்த ஷோல்டரை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இப்போ ஷோல்டர் நான் வந்து ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடிச்சாச்சு பாருங்கள் நல்லா உங்களுக்கு கவர் ஆகி இருக்குது கொஞ்சம் கழுத்து பகுதியில் எக்ஸ்ட்ரா கால் இன்ச் அளவு அந்த கிளாத் இருக்குது இப்போ நம்ம சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இப்போ கழுத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத்தில் நான் கிராஸ் பீஸ் கொடுத்து எம்மிங் பண்ணி நான் முடிச்சிருக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் சைடு எல்லாமே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இதில் ஒரு நெக்குக்கு ஒரு டிசைன் வந்து வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இந்த டிசைனை நம்ம வச்சு பார்க்கலாம் இது கழுத்தை விடையும் ரொம்ப சின்ன சைஸாக இருக்குது அப்போ இதை நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் இந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிளாத்தெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதை வேறு ஒரு மெத்தடில் நம்ம வைக்கலாம் இந்த மாதிரி சரிவாக வைக்கும்போது அது கொஞ்சம் ஃபேன்சியாகவும் உங்களுக்கு இருக்குது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு அந்த சின்னதாக வைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமும் இல்லை அப்படியே வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் கழுத்து பகுதிக்கு கொடுத்துருந்த அந்த பீஸை நான் அந்த மாதிரி சரிவாக இது ஒரு டிசைனாட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப அது ஃபேன்சியாகவும் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ சின்ன நெக்காக இருந்தால் உங்களுக்கு அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடியதை நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இது எவ்வளோ அழகாக அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்லேயும் உங்களுக்கு நம்ம அதை அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாக நான் அந்த மாதிரி முடிச்சிட்டேன் சைடில் நீ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக மடித்து தச்சு நீங்கள் இங்கே எப்போவுமே ப்ளவுஸை எப்படி முடிக்கிறீங்களோ அதே மெத்தடில் நீங்கள் இனி முடிச்சு விடலாம் இப்போ நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் நெக்கெல்லாம் நம்ம எப்படி இதில் அட்டாச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத எவ்வளவு ஈஸியாக குயிக்காக நம்ம அந்த ஃப்ளவர் நெக்கை அந்த ப்ளவுஸோட நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்